പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് മംഗളവാർത്ത അറിയിച്ചു കിട്ടിയ ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ അൾത്താരയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രം അടങ്ങുന്ന ജനനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വചനം മാംസമായി ഇവിടെ പിറന്നു മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ വചനം മാംസമായതിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ മാലാഖ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് വചിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മറിയം ഗർഭം ധരിച്ചു എല്ലാ ദൈവ മക്കൾക്കും നസ്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇസ്രായേലിൽ നസ്രത്തിലെ മംഗളവാർത്ത പള്ളിയുടെ പുറഭാഗത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മാതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാവിനോട് മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവ മക്കൾക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഭവനം ഇവിടെ ആയിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അമ്മയുടെ ഭവനത്തിൻ്റെയും നസ്രത്ത് പട്ടണത്തിൻ്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഗ്രോട്ടോയായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ പണിതുയർത്തിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഈ ദേവാലയം ബസലിക്ക ഓഫ് അനൗൺസിയേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഈ സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യതയും ബഹുമാനവും അർഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഭാരത ക്രൈസ്തവ സഭയെ അഭിമാനത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും നെറുകയിലെത്തിച്ച വിശുദ്ധ അൽഫോൻ സാമയുടെ നാട്ടുകാരി വിശുദ്ധ അൽഫോൻ സാമയെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധരുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയപ്പോൾ അന്നവിടെ പാറിപ്പറന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ ത്രിവർണ പതാകകൾക്കൊപ്പം ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും ഓരോ കേരളീയൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ ക്രൈസ്തവൻ്റെയും മനസ്സുകൾ കൂടിയാണ് ചിത്രശലഭങ്ങളെപ്പോലെ പാറിപ്പറഞ്ഞത് അന്ന് മുതൽ ലോകം മുഴുവൻ പാലായിലേക്ക് ഭരണിജ്ഞാനത്തേക്ക് മുട്ടുചിറയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുവാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ പാല ഭരണിജ്ഞാനം മുട്ടുചിറ ഒക്കെ ലോക ശ്രദ്ധ നേടി അന്ന് മുതൽ തീർത്ഥാടകരുടെ പ്രവാഹമാണ് പാലായിലേക്ക് ഭരണിജ്ഞാനത്തേക്ക് മുട്ടുചിറയിലേക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു നഗരത്തെ പ്രശംസയുടെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും നെറുകയിലെത്തിക്കാൻ കുറേ നാളായി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്യസ്ഥയുണ്ട് ഇവിടെ നസ്രത്തിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റർ ഏലിയ കട്ടക്കയത്തെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് സിസ്റ്റർ ഏലിയ കട്ടക്കയം സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ എത്ര വർഷമായി ഇസ്രായേലിലായിട്ട് ഇന്ന് ഈ നസ്രത്തിൽ എത്തിയിട്ട് എട്ട് വർഷമാകും ഒരു അനുഗ്രഹപ്പെട്ട ദിവസമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വർഷമായി മാതൃക കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ടോട്ടലി ഞാൻ ഒരു സന്യാസിനിയായി ജീവിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ നൊവിഷ്യേറ്റും എല്ലാം കർണാടകയിൽ ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം ഹൈദരാബാദിലും അഞ്ചു വർഷം ഇറ്റലിയിലും പിന്നെ ഇപ്പം എട്ട് വർഷം ഈ നാസത്തിലുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു സന്യാസ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നാടിനോടുള്ള സ്നേഹവും കൂറും അതുപോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ മദർ അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഏലിയ കട്ടക്കയും തന്നെ നമ്മളോട് ആ സന്തോഷ വാർത്ത പറയട്ടെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ഷൈനി ഫോർ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് ഡിസേർവ് യു റിയലി ഡിസേർവ് ഇറ്റ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഷൈനിയോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഷൈനി പറഞ്ഞ ഇൻട്രഡക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്താകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ലോകം മുഴുവനും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാതാവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ 
ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ എട്ട് എന്നുള്ളത് മാതാവിൻ്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന് നമ്മൾ എട്ട് നോമ്പ് എടുക്കും എട്ട് നോമ്പ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കും പക്ഷെ പലർക്കും അറിയില്ല മാതാവിൻ്റെ ജനന തിരുനാളാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല അത് ഇസ്രായേൽ പോലും ഇവർക്ക് അറിയില്ല അത് അത് തന്നെ എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആണ് പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് തുടങ്ങി എട്ടാം തീയതി വരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എട്ട് നോയമ്പ് എട്ട് നോയമ്പാണ് എട്ടാം തീയതിയാണ് മാതാവ് ജനിച്ച ദിവസം അതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് ഫോർ ദ ചേർച്ച് ഓഫ് ഹോളി ലാൻഡ് ഫോർ ദ ഹോൾ ചേർച്ച് ഫോർ ദ കാത്തലിക് ചേർച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെപ്റ്റംബർ എട്ട് മാതാവിൻ്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന് ആ മാതാവിൻ്റെ ജന്മദിനം നമ്മുടെ കേരളീയർക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റായി മാറാൻ പോവുകയാണ് കേരളീയർക്ക് തന്നെയല്ല ഇന്ത്യക്കാർക്കും ലോകം മുഴുവനും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ മുത്തിയമ്മ കുറവലങ്ങാട് മുത്തിയമ്മ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നും കൊച്ച് കുറവലങ്ങാട് ടൗണിൽ നിന്നും കുറവലങ്ങാട് വില്ലേജിൽ നിന്നും ഇവിടെ ആ രൂപം നമ്മൾ പ്രദർശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ഡേറ്റാണ് സെപ്റ്റംബർ എയ്ത്ത് മാതാവ് ഉണ്ടായ ദിവസം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മുത്തിയമ്മ ഈ നാസിർത്ത് പള്ളിയിൽ പിറക്കുന്നു പിറക്കാൻ പോകുന്നു അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസാണ് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ എനിക്കുണ്ടായ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരിക്കലും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി പ്രോജക്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമും അല്ല ഇത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കുറവലങ്ങാട് ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പാലാ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാൻ തന്നെയല്ല ഞാനൊരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ലൈക്ക് ഇൻ ദി ഓഷൻ ഈ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം ഏകദേശം ഒരു വർഷമാകുന്നു ഈ മാതാവിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ ചെയ്തത് ജെറീക്കോ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജെറീക്കോ പാലസ്തീൻ ഏരിയയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് പാലസ്തീൻ ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ രൂപം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഈ ഈ രൂപത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ജെറീക്കോയിൽ തുടങ്ങിയത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജാനുവരിയിലാണ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ മൊസൈക് സെൻറ്റർ റൺ ബൈ ദ ഫ്രാൻസിസ്കൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദേ ദിസ് വർക്ക് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലോക്ക്ഡൗൺ ടു ഗോ ആൻഡ് വിസിറ്റ് ആൻഡ് ടു സൂപ്പർവൈസ് ദ വർക്ക് വിച്ച് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓൾ ദിസ് ആസ് എ പ്രിവിലേജ് ബിക്കോസ് മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും മുന്നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അത് ഓരോ നിമിഷവും എൻ്റെ അനു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ച് ഇത് ഈ രൂപം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റായി എട്ടാം തീയതി ഈ രൂപം നമ്മൾ മംഗളവാർത്ത പള്ളിയിൽ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ആയ സ്ഥലത്ത് വെക്കുവാൻ നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയതിന് ഞാൻ ഫാദർ ബ്രൂണോയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഈ കുസ്തോസിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇത് നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയതിന് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഗോസ്റ്റ് ആ കേരള ദ ഫാമിലി ട്രെയിനിങ് ഐ ഷുഡ് സേ ദ ഡിവോഷൻ ടു മദർ മേരി നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് വിച്ച് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിങ് ഇൻ കേരള ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൽ വളരെ പ്രൗഡാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മാതാവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒത്തിരി ഡിവോഷനായിട്ട് ഒത്തിരി വലിയ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചാനും പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുപ്പത് പേർക്ക് ഇവിടെ കൂടാൻ കിട്ടിയത് തന്നെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കിവിടെ മാസത്തിലൊന്ന് ഒരു മലയാളം കുർബാനയുണ്ട് അത് ഈ നാസൃത്തിൽ തന്നെയല്ല ഇസ്രായേൽ പല പള്ളികളിലും ഈ മാസത്തിലൊന്ന് ഈ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വന്ന് കുർബാനയ്ക്ക് കുർബാന ചൊല്ലി തരാൻ നമുക്കിവിടെ ചാപ് ഇന്ത്യൻ ചാപ്ലിൻസി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞമ്മ നമുക്കത് അത് പ്രദീപ് പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു വർഷം ആ അഞ്ചെട്ട് മാസമേ ആയാലും അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഹീ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ജസ്റ്റ് യൂസ് ടു ദിസ് ഇസ്രായേൽ ബട്ട് ഹീ ഇസ് എവർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് എസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് ഫാദർ ബാബു ജോൺ ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം ഔട്ട് സോ വി ആർ പ്രൗഡ് ദറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾസോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പ്രീസ്റ്റ് who was coming but there was father toji in
എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവർ ഏത് പ്രോഗ്രാമിനും എവിടെ പോകാനും എന്ത് ചെയ്യാനും ഞാനൊരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്താൽ ഈ രണ്ടു പേരും എൻ്റെ വലത്തും എടുത്തുമായിട്ടുണ്ട് പലരും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവരടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇവർ കൂടുതൽ സമയം എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവ് കൊണ്ടുകൊണ്ടും ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ഫോർ സക്സസ് ഓഫ് ഓൾ ആ പ്രോഗ്രാം ദ ആർ ബിഹൈൻഡ് എസ് ആൻഡ് ദ ആർ വിത്ത് മീ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ആർ വിത്ത് മീ സോ ഐ എം പ്രൗഡ് ടു സേ ദറ്റ് വി വർക്ക് ആസ് എ ടീം ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് ദം ദ ആർ റെഡി ഫോർ എവറി മദർ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും മദർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷൈനി താങ്ക് യു ഷൈനി താങ്ക് യു ഓക്കേ താങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ച കുറവലങ്ങാട് പാരിഷ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹം കേട്ട് കുറവലങ്ങാട് മുത്തിയമ്മയുടെ ഒരു ചിത്രം സംഘടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ജെറീക്കോയിലുള്ള സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് നസ്രത്തിൽ നിന്നും ജെറീക്കോ വരെ യാത്ര ചെയ്ത് പല തവണ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ മദറിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കറിയാം മദറിൻ്റെ ഈ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും ഈ കഠിനാധ്വാനത്തിനും എത്രമാത്രം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പല കളറിലുള്ള മൊസൈക്ക് കല്ലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ തിരുസ്വരൂപത്തിൻ്റെ ജോലികൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാസമായി ആ തിരുസ്വരൂപം നസ്രത്തിൽ മംഗലവാർത്തപ്പള്ളിയുടെ പുറത്തുള്ള കോറിഡോറിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുവാൻ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഈ സുന്ദര സുദിനത്തിനായി സെപ്റ്റംബർ എട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ദിവസത്തിനായി പ്രാർത്ഥനയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ കുറവലങ്ങാടുണ്ട് അവിടുത്തെ പാരിഷ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ കുറച്ച് നല്ല ആൾക്കാരും കുറവലങ്ങാട് മർത്തമറിയും ഫുറോനാപ്പള്ളിയുടെ വികാരിയച്ഛനും എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ചില സാക്ഷ്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറവലങ്ങാട് മേജർ ആർ കെ എ പി സ്കോപ്പൽ മർത്തുമറിയം ആർ ശ്രീക്കൻ തീർത്ഥാടന ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ചൈതന്യം പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യക്ഷീകരണം ഉണ്ടായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കുറവലങ്ങാട് മർത്തോമാസ് ലിഹായുടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ഇടവക നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പൈതൃകം പേറുന്ന ഇടവകയാണ് ഈ ഇടവക ഈ പ്രദേശത്തിന് നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് നമ്മുടെ നാടിന് മുഴുവനും ഒരു ആത്മീയ സംസ്കാരം ഒരു മരിയൻ ആത്മീയതയുടെ സംസ്കാരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചൈതന്യം ഈ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൻ്റെ സൂചകമായി പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് മംഗളവാർത്ത ലഭിച്ച നസ്രസ് എന്ന പട്ടണത്തിലുള്ള ബസിലിക്കയിൽ ഇവിടുത്തെ മുത്തിയമ്മയുടെ തിരുസ്വരൂപം ഒരു മൊസൈക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ ആലേഖനം അവിടുത്തെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മരിയൻ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളുടെയും ഒരു ചിത്രീകരണം ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഉള്ളതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഈ നാടിൻ്റെ അമ്മയുടെ മുത്തിയമ്മയുടെ ഒരു മൊസൈക്ക് ചിത്രം അവിടെ വയ്ക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഈ ഇടവകയ്ക്ക് ഇടവക മുഴുവനും നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിയായ സന്തോഷമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇവിടെ നിന്നും തീർത്ഥാടനമായി വിശുദ്ധ നാട്ടിലേക്ക് പോയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഈ ആഗ്രഹത്തെ ഈ രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനായ മാർ ജോസഫ് കലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് ഒരു കത്തിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അതിനുശേഷം അറിയിച്ചു അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുസ്തോസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസെസ്കോ പാറ്റേൺ ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നത് 
അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെയായ സിസ്റ്റർ ഏലിയ കട്ടക്കയമാണ് ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ പ്രത്താശകളും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നു ഇവരെ ഞാൻ അത്യേകം സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈശോ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവ ചൈതന്യം പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ മംഗളവാർത്ത സ്വീകരിച്ച് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ചൈതന്യം പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ തിരുസുരത പ്രതിഷ്ഠ പ്രതിഷ്ഠ ആ നാട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വഴി ഈ നാടിന് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹത്തിന് നിദാനമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സംരംഭത്തിന് പ്രചുര പ്രചാരം നേരുകയും മുത്തിയമ്മയുടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ആത്മീയ ചൈതന്യം ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കും അനുഭവവേദ്യമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ നന്മകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവുകങ്ങളും പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ ജനനത്തിൻ്റെ തിരുനാളിൻ്റെ തുളകിതമായ മംഗളങ്ങളും എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു ദൈവം മുത്തിയമ്മ വഴി നമ്മെയും പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകത്തെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുറവിലങ്ങാടിനെ കുറിച്ച് കുറവില്ലാത്ത നാട് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറ് കുറവിലങ്ങാട് പള്ളിയുടെ മ്യൂസിയത്തിലെ അതിപുരാതനമായ ഒരു ഓട്ടുമണിയുണ്ട് ആ മണിയിൽ സുറിയാനിയിൽ ക്രീസ ബ്രീക്ത എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അനുഗ്രഹീത പട്ടണം വിശുദ്ധ നഗരം ബ്ലസഡ് സിറ്റി എന്നാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കുറവലങ്ങാട് ആണ് ലോകത്തില് പരിസ്ഥ കന്യാമറിയം സ്വർഗാരോപണത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ പ്രത്യക്ഷീകരണത്തിനും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് സാധാരണ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആകാശത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ മാതാവ് ഭൂമിയിലിറങ്ങി വന്ന് തന്റെ പാദസ്പർശത്താൽ അനുഗ്രഹീതമാക്കിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യേകതയും ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അനുഗ്രഹീത പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലസഡ് സിറ്റി എന്ന പേരില് കുറവലങ്ങാട് അറിയപ്പെടുന്നത് കുറവലങ്ങാട്ട് മാതാവ് അതിനുശേഷവും പല പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇവിടെ ആട് മേയിച്ച് നടന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവര് വിശപ്പും ദാഹവും അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കല്ല് അപ്പമാക്കി കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ നീലത്ത് വകഞ്ഞ് കൈകൊണ്ട് വകഞ്ഞ് ഒരത്ഭുത നീരുറവ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കുട്ടികൾ ആ അപ്പം തിന്നുകയും അതുപോലെ നീരുറവയിൽ നിന്ന് ജലം കുടിക്കുകയും ചെയ്ത് സംതൃപ്തരായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും വീണ്ടും മാതാവ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മാതാവ് ഇവിടെ ഒരു പള്ളി പണിയണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്താൽ സ്ഥാനനിർണയം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷേ ഏക ദേവാലയം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഖ്യാതിയും ഈ കുറവിലങ്ങാട്ടെ പള്ളിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കുറവിലങ്ങാട്ട് പള്ളി ഈ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിതമായത് അങ്ങനെ ധാരാളം നാനാജാതി മനസ്ഥരായ ആളുകൾ വന്ന് സൗഖ്യം തേടി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കുറവിലങ്ങാട് ഈ കുറവിലങ്ങാട്ട് നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് മാസം ഒരു തീർത്ഥാടക സംഘം ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ ധാരാളം ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പഠനത്തിനും ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള വിശുദ്ധ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതിനകത്ത് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായി നിധീരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാർ എഴുതിയ ഓർസളയും തിരിയാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ നസ്രത്തിലെ മംഗളവാർത്താ ദേവാലയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യമാണ് അവിടെ മംഗളവാർത്താ ദേവാലയത്തിൽ ഒരു തൂണുണ്ടെന്നും മോക്ഷരാജ്ഞിയുടെ തൂണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തൂണുണ്ടെന്നും ആ തൂണില് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും രോഗ സൗഖ്യം ലഭിക്കുമെന്നും അതുപോലെ ആ തൂണില് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് മഞ്ഞ് വിയർക്കുമെന്നും എല്ലാം ആ ഓർസലയം തിരിയാത്ര എന്ന നൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ ആ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നസ്രത്തിലെത്തിയത് ഈശോ ചെറുപ്പം മുതൽ ഓടി നടന്ന ആ നസ്രത്ത് എന്ന പട്ടണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം നൽകി ഞങ്ങൾ മംഗളവാർത്താ ദേവാലയത്തിലും 
കയറി നടന്ന് എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിലെ മാതാവിൻ്റെ മൊസൈക് ചിത്രങ്ങൾ ആ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു എന്നാൽ ഒരു കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാതാവിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ മാതാവിൻ്റെ ഒരു മൊസൈക് ചിത്രം അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം തോന്നി നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ മാതാവിൻ്റെ ഒരു മൊസൈക് ചിത്രം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ അറ്റാഷെ ജോഷി ബോയിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി പിന്നെ ആ ശ്രമം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തുടർന്നു ജോഷി ബോയി അവിടുത്തെ ചാപ്ലൈൻ ആയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഹോളിലാൻഡിന്റെ ഇന്ത്യൻ ചാപ്ലൈൻ ചാപ്ലൈൻ സിയുടെ ചാപ്ലൈൻ ആയിരുന്ന ഫാദർ ടോജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ടോജി അച്ഛൻ വഴി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം തുടർന്നു അതിനുശേഷം ടോജി അച്ഛന് സിസ്റ്റർ ഏലിയ കട്ടക്കയവും ായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു സിസ്റ്റർ ഏലിയ കട്ടക്കയുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം തുടർന്നു അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പാല രൂപതാധ്യക്ഷനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു രൂപതാധ്യക്ഷൻ അവിടുത്തെ ക്രിസ്തോസ് ഫ്രാൻസിസ്കോ പാറ്റണ് ഇവിടുന്ന് രേഖാമൂലം എഴുത്തയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് നാലാം തീയതി ജെറുസലേമിൽ ജെറുസലേമിൽ കൂടിയ ഡിസ്ക്രിറ്റോറിയത്തില് നമുക്കറിയാം ഡിസ്ക്രിറ്റോറിയമാണ് നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ ഹോളിലാൻഡിലെ പള്ളികളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന അപ്പക്സ് ബോഡി ആ ഡിസ്ക്രിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മാതാവ് മുത്തിയമ്മയുടെ രൂപം ഇവിടെ വെക്കുവാനുള്ള അനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഞങ്ങളെ എല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഒരു ദിനമാണ് ഈ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി അതായത് മാതാവിന്റെ പിറവിയുടെ അന്ന് തന്നെ നമുക്കവിടെ ഈ രൂപം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ദിനമാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ അറ്റാഷെ ശ്രീ ജോഷി ബോയ് അതുപോലെ തന്നെ ടോജി അച്ഛന് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ക്രിസ്തോസ് ഫ്രാൻസിസ്കോ പാറ്റണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റെക്ടർ നമ്മുടെ ചർച്ച് ഓഫ് അനൗൺസിയേഷൻ്റെ റെക്ടർ ഫാദർ ബ്രൂണോ വാരിയാനോ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായ സിസ്റ്റർ ഏലിയ കട്ടക്കയം സിസ്റ്ററാണ് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അതുകൂടാതെ ഷൈനിയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആളുകൾ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല വലിയൊരു ടീം ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജോയി പനങ്കുഴ ശ്രീമതി സൃന്ദു ജ സിന്ധു ജെറാൾഡ് ടിക്സൺ സാറ് അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു ടീം ഇവിടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ ഞങ്ങൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ പിറന്നാൾ സമ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ പിറന്നാൾ മധുരമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈശോ നമുക്ക് അമ്മയുടെ പിറന്നാളിന് നൽകിയ വലിയൊരു സമ്മാനമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എട്ട് നോമ്പ് തിരുനാളിന് പിറ പിറവി തിരുനാളിനെല്ലാം എല്ലാവർക്കും പായസം കൊടുക്കുന്ന മധുരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം കോവിഡ് കാരണം അതൊന്നും സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വലിയൊരു മധുരമായി മാതാ ഈശോ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈശോ അമ്മയ്ക്കായിട്ട് നൽകുന്ന വലിയൊരു മധുരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം എല്ലാവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നു ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു താങ്ക് യു യേശുവിൻ്റെയും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും നാമത്തിൽ ഏവരെയും റോലിങ്ങാട് മേജറാക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി റോളിങ്ങാട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും കുട്ടികൾക്ക് നീരുറവ തെളിച്ചു കൊടുക്കുകയും ദേവാലയം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത അവിടുത്തെ പുണ്യ ദേവാലയത്തിൽ ആ അവിടെ കുടികൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഇസ്രായേലിൽ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ വളർന്ന് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ കളിച്ചു വളർന്ന ആ നാട്ടിലേക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ തിരുസ്വരൂപം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നാമധേയത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദേവാലയത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷമായ പെരുന്നാൾ ഇവിടെ നടത്തി വരുന്നു തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ പെരുന്നാൾ നടത്തുക ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ആഘോഷമായ കപ്പൽ പ്രദർശനം ഉച്ചയ്ക്ക് ആര
അവർ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു യോനാൻ നവിയുടെ കപ്പൽ യാത്രയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ കപ്പൽ പ്രദർശനം ലോകത്തിലെ ഏക അത്ഭുതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നും നിലകൊള്ളുകയാണ് കുറവിലങ്ങാട് മുത്തിയമ്മയുടെ അത്ഭുതങ്ങളെ ഒക്കെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോക ജനതയെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതങ്ങളായി മാറിയിരിക്കും നമ്മുടെ മു കുറവിലങ്ങാട് പള്ളിയുടെ പ്രധാന തിരുനാളായ മൂന്ന് നോയമ്പ് തിരുനാളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് മാതാവിൻ്റെ ഉറവയിലെ വെള്ളം ഒരു കുപ്പിത്തരാൻ വളരെയധികം ആവശ്യപ്പെട്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതെടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ ഉറവയിലെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പെരുന്നാളിന് വന്നപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് ഈ എൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ ചൊറിഞ്ഞ് സോറിയാസിസ് എന്നൊരു അസുഖം വന്ന് ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു കുപ്പിയിലെ വെള്ളം വെച്ച് എൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ കഴുകുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് കുടിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ വയനാട് നിന്ന് വരുന്നവരായിരുന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരം അവരുടെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവർ താമസിക്കാൻ നിന്ന് ചെന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവരുടെ ദേഹത്ത് ഇതൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി പോയി അത് നമ്മുടെ മുത്തിയമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതമായി എനിക്കന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടു മുത്തിയമ്മയിൽ ശരണപ്പെടുന്നവരാരും നിരാശരാകേണ്ടതില്ല അതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് താങ്ക്സ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ടു മൈ ഹോളി മോദർ ഓൾ ലേഡി ഓഫ് കുറവിലങ്ങാട് എൻ്റെ പരിശുദ്ധമ്മയിലൂടെ അമ്മ എനിക്ക് തന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ വിദേശത്തായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അയോട്ടിക് വാൽവിന് ലീക്കാവുകയും ഞാൻ വലിയ ക്രിട്ടിക്കൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ആറുമാസത്തെ കാലത്തേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യമേ ഞാൻ യാചിച്ചുള്ളൂ എൻ്റെ ഈശോയെ അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം തരണമേ എൻ്റെ ഈശോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഈ അത്ഭുത ഉറവയിലെ വെള്ളം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതിന് പ്രകാരം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കോരിത്തരികയും ചെയ്തു ആറുമാസക്കാലത്തെ എൻ്റെ ദാഹവും വിശപ്പും ഞാൻ അതോടെ അന്ന് തീർക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനും സാധിച്ചു എന്നാൽ ഈ വെള്ളം മാത്രമല്ലാതെ വീട്ടിലെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എനിക്ക് അപ്പം വീണ്ടും ഛർദ്ദി തുടങ്ങുമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുവോളം ഞാൻ ഈ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഞാൻ കുടിച്ചിരുന്നത് യേശു നന്ദി എൻ്റെ പേര് ടോണി ജോസഫ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ അനിയത്തി സോണിയ ജോസഫിൻ്റെ വേണ്ടിയാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനാണ് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ അനിയത്തി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആറാം തീയതി ചേർപ്പങ്കൽ മാർസിവ മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൾ അഡ്മിറ്റ് ആയി ആയിരിക്കുമായിരുന്നു ഏഴാം തീയതി അവൾക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവളുടെ ഓവറിൽ ചുറ്റി കിടക്കുമായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഡോക്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതൊരു മേജർ സർജറി ആയിരുന്നു അത് ഓപ്പറേഷൻ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട് രാത്രി പത്ത് മണിയോടുകൂടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നേരെ ഐ സി യുലേക്ക് മാറ്റി ഐ സി യുലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ചെറിയൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ മുത്തിയമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന് മുന്നും സ്ഥിരമായി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ചെറിയ ചെറുകോടലിന് ഒരു ചെറുകോടലിന് ഒരു മടക്കം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ചെറുകൂടൽ മടങ്ങി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്താൽ അത് നിവരുന്ന കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനിയൊരു നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു സർജറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വീണ്ടും സ്ഥിരമായി
ഒരു അമ്പത് മില്ലി വെള്ളം വെച്ചാണ് അവൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തണം വെള്ളമൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നാളെ കഴിഞ്ഞ് അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി അവൾക്ക് വെള്ളമൊന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നീ നമ്മുടെ മുത്തിയമ്മയുടെ അവിടെ കിണറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് തന്നാൽ മതി ആ വെള്ളം അവിടെ നാവിൽ തൊട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മണിയോടുകൂടി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആ വെള്ളം അവിടെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ അവിടെ നാവിൽ ഈ വെള്ളം രണ്ട് രണ്ട് തുള്ളികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി രാത്രി പത്ത് മണിയോടുകൂടി ഡോക്ടർ വീണ്ടും വന്നു വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഡോക്ടർ വ്യാഴാഴ്ച ലീവാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രാവിലെ ഡോക്ടർ നോക്കിയതുപോലെയല്ല അവളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റം പോലെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ നോക്കി ഒരു പത്തിലൂടെ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഓപ്പറേഷന് മുന്നോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഡോക്ടർ വന്ന് ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഏവരെയും ഷോക്കാക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവിടെ കൊടലിൻ്റെ മടക്കം നേരെയായെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഇന്നിപ്പം ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടലിൻ്റെ കൊടൽ നല്ല സ്മൂത്തായി യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് കൊള്ളങ്ങാട് മുത്തിയമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവും മാതാവിനോ എടുത്ത വെള്ളവും ഞങ്ങൾ വളരെ തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനുപരമായി എന്നെ നീത്തി കിട്ടിയ അത്ഭുതമായ ഒരു രോഗസൗത്തിപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളും അലങ്കരിച്ച വീടത്തിൽ മാതാവിൻ്റെ തിരിച്ചുരുവം എഴുന്നള്ളിച്ച് ജമാൽപ്രദർശം നടക്കാറുണ്ട് അനേകർ വന്നാൽ ജമാൽപ്രദർശം പങ്കെടുക്കുകയും പങ്കെടുക്കുന്നവർ അത് അനേകം പേർക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടാനായിട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ധാരാളം അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറവലങ്ങാട് പാരിഷ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സാണത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷത്തിൽ നമ്മളോട് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇസ്രായേലി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിങ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ നിമിഷത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു നമ്മളായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇസ്രോ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷം നമുക്കത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം തരുന്നൊരു നിമിഷമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ മലയാളി മലയാളിക്ക് ആയിട്ട് മാതാവിടെ കുറവിലങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചപ്പെട്ടു നമ്മൾ ആ ഒരു തിരുസ്വരൂപമാണ് ഇസ്രായേൽ നസ്രത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്ര നിമിഷമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു തന്നെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്നെ വലിയൊരു നന്ദി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വയ്യാത്ത അത്രയും സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു നിമിഷം വരുന്നതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് നടപ്പാവാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയമ്മയോടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നന്ദിയോ കടപ്പാടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല അതുപോലെ അത്രയധികം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ അത് പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ശരിക്കും തന്നെ അത് മാതാവിൻ്റെ പിറവിത്തിരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ഇത് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതും ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷ നിമിഷമാണ് കുറവിലങ്ങാടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ജോസഫ് കുറേ നാൾ നസ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെ എന്താണ് ജോസഫിന് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചര വർഷത്തോളം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ നസ്രത്തിന് അടുത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും മാതാവിന് വലിയ ഞങ്ങളൊരു സുഹൃത്തുക്കൾ പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചരിത്ര നിമിഷം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക്
അത് നമ്മുടെ മദർ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും നമ്മളുടെ മുഖ്യമേന രൂപം ഈ മെയിൻ പ്ലേസിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മുഖ്യമേയുടെ ഫ്രെയിം ഈ അർമേനിയൻ ഫ്രെയിം പോണൊക്കെ ആ വലിപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലവും ആ ഒരു സൈസ് ആ ഒരു സൈസിൽ എല്ലാ സ്ഥലവും ഫുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഫാദർ ബ്രൂണോ നമുക്ക് ഈ മെയിൻ സ്ഥലം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു സോ ഉദ്യമ മാതാവിൻ്റെ രൂപം ഇവിടെയാണ് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്ലേസ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നസ്രത്തിൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വിസിറ്റിനായിട്ട് ഹോളിലാൻഡ് വിസിറ്റിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു കോറിഡോർ മുഴുവനും ലോകത്തെല്ലായിടത്തും അമ്മയുടെ പ്രത്യക്ഷീകരണം നടന്ന എവിടെയൊക്കെ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തെ എല്ലാ രൂപങ്ങൾ അതാത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ ഈ കോറിഡോറിൽ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയതും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആദ്യ പ്രത്യക്ഷീകരണം നൽകാൻ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ കുഞ്ഞു കേരളത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അമ്മയുടെ അനന്തമായ സ്നേഹം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനിയും മുന്നോട്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആശംസിക്കാം പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഹോളി ലാൻഡ് ഈ അനൗൺസിയേഷൻ ചർച്ചിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ആ ഡോറിൽ കൂടെ കയറി ഈ കോറിഡോറിൽ കൂടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് പള്ളിയിലോട്ട് കയറുന്നത് പിന്നെ എവ്രി സാറ്റർഡേ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻഡിൽ പ്രൊസഷനും റോസറിയും ഉണ്ട് മാതാവിൻ്റെ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി മാതാവിൻ്റെ രൂപം കൊണ്ട് അവർ കൊന്ത ചെല്ലി ഈ പുറത്തൂടെ ഇറങ്ങി കയറി ഈ ഡോറിൽ കൂടെ കയറി ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും മുന്നേ കൂടെ മാതാവിനെ പ്രദർശനം കൊണ്ടുപോയി അവസാനം ആ തിരുനയിൽ കൂടെ കയറി ആനവാതിലിൽ കൂടെ കയറി ഒരു ഓട്ടോയിലായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മാതാവിനെ ഈ എല്ലാ മാതാവിനെയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും പ്രത്യേകമായി റോസറിയിൽ ഓർത്ത് അതിൻ്റെ അടയാളം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും എല്ലാ രാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാലും നമ്മുടെ മുത്തിയമ്മ നമ്മുടെ കേരളത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പ്രത്യേകം എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അത് മറക്കി ഇരുന്ന ഒരു വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം കിട്ടിയതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഭയങ്കര അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ലോകത്ത് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ അമ്മ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അറിവ് തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരുടെ മൊബൈലിലും ക്യാമറയിലും ഒക്കെ ഓരോ പിക്ചറും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ പിന്നീടാണ് അവരത് വെച്ച് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു നഗരം കുറവലങ്ങാടെന്ന കൊച്ചു നഗരം ഇനി ലോക പ്രശസ്തിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്ത് ആദ്യ ദർശനം കിട്ടിയത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കേരളത്തിലാണെന്ന് അറിയാൻ പോവുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഭാരത ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാത എൻ്റെ ഷൈനി ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഈ ഈവനിങ് ഓസറിക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു മാതാവ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം ഒരു കത്തോലിക്ക അരുവിങ് ഒരു കത്തോലിക്ക അരൂപിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നമ്മുടെ മാതാവില്ല എന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സ്വപ്നം റിയാലി റിയാലിറ്റി ആകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ലെറ്റ് കൊറവല്ലങ്ങാട് മാതാവ് ബി നോൺ ബൈ എവ്രി വൺ ദിസ് ഇസ് ആർ വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ആ കൊറവല്ലങ്ങാട് മാതാവ് വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കൊറവല്ലങ്ങാട് ഹു ടുക്ക് ദിസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടു ബിങ് ആ മദർ മേരി താങ്ക് യു പാലാ രൂപതയ്ക്കും കുറവലങ്ങാട് ഇടവകയ്ക്കും കുറവലങ്ങാട് ഇടവകയിലെ എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ നസ്രത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ അഭിമാന നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്നത് പോലെ ഇത് ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുന്നു അപ്പോൾ